ഹായ് വെൽക്കം ടു അമ്മി കറീസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണിത് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില വച്ചൽമുളക് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വച്ചൽമുളക് നമുക്ക് കടുവ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടുക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് തേങ്ങ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചൂടാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാത്രം ഇവിടെ എടുക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് ചൂടാകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് ഇടുന്നു ആദ്യം ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും കടുക് ഇത്രയും മതി കടുക് പൊട്ടുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അധികം ചൂടായാലും കരിഞ്ഞു പോകും മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടാറായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വച്ചൽമുളക് കൂടി ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വരേണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളി ഇടാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് പോകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായി വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ആ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴങ്ങണം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വെള്ളാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു 
ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വഴണ്ട് കിട്ടണം ഇതിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകണം വരെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായി വരണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം സിമ്മിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇളക്കണമെന്നില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ച് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം വരെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അത് വേണ്ടി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളിയും നന്നായി വരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും തേങ്ങായും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റവ് കുറച്ച് സിമ്മ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊടി വളരെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ഇട്ടാൽ മതി എത്രയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് അടുത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ് ചിക്കൻ മസാല ടീസ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് ഇത് ഞാൻ തരിതരിയായാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തരിതരിയായി പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ചിക്ക പെപ്പർ ചിക്കന് വേണ്ടി നമ്മൾ തരിതരിയായി പൊടിച്ച കുരുമുളകാണ് നല്ലത് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കുക ഈ പൊടിയുടെ എല്ലാം ആ പച്ച മണം ഒന്നും മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എണ്ണ പോലും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊടിയെല്ലാം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയെല്ലാം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഈ അരപ്പും നമ്മുടെ ചിക്കനുമായി നന്നായി മിക്സ് ആകണം മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കാം 
5 minutes we will add the Five minutes are I will add a teaspoon of water. I I will Twenty minutes, sir. Twenty minutes, sir. Twenty minutes, sir. Twenty minutes, sir. Nanai <laughs> Ten minutes soda, the new Nadachuka. Old chicken ready at and down, Namaka, no open akinoka. Correct at under chicken, thick gravy at under. Ningaka gravy, cooler, random, the Lord Kane, Kochuda, Pelamadi. The chicken, Namai ready at under, Namakini the do, serving bowl like matter. This video, all our cheese, no kai, this pepper chicken, nala, very tasty, Anna. All our fish, that Our dish ready, I turned. This is our basmati rice, and this chapati, and this porota, and this kakoda kai kai, Anna. You guys try cheese, no kai. Fish, that part, guys, you video like, subscribe, guys. All our try cheese, no Thank you.